Hi students welcome to Bosco Campus Vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about conservation of biodiversity In the previous classes we have learned about biodiversity and the value of biodiversity In this section we will be discussing about conservation of biodiversity conservation is defined as the management of human use of the biosphere so that it may yield the greatest sustainable benefit to the present generation while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future generation ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺസേർവേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ യൂസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഹ്യൂമൻസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രസൻ്റ്ലി നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് പ്രസൻ്റ്ലി എല്ലാവിധ ബെനഫിറ്റ്സും േച്ചറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് അവർക്ക് ഇതേ സെയിം രീതിയിൽ ജീവിക്കാനും അവർക്കും ഇതേപോലെ നേച്ചറിൽ നിന്നും റിസോഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർക്കും കൂടെ റിസോഴ്സിനെ ബാക്കി വെൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായിരിക്കണം പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷനെ ഉപയോഗത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറും കൂടെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേച്ചറിൽ പല ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പീസീസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ ആയ ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് നേച്ചറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റിസോഴ്സിനെയും എല്ലാവിധ സ്പീഷീസിനെയും എക്കോസിസ്റ്റിനെയും കൺസേർവ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആവശ്യകരമായ രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം ആലോചിക്കുക ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനും കൂടി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ ആർ ടു ബേസിക് അപ്രോച്ചസ് ടു ദ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻസിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ in situ or on situ conservation means conservation of species in its natural ecosystem or even in man made ecosystem biodiversity conservation ne nammal two basic approaches aayittan divide cheyirikkunnathu in situ conservation in situ conservation endadu kondu uddeshikkunnathu natural aayittla ecosystemil thanne aa ecosystem le include cheyirikkunna species neyum mattu karyangale ellam protect cheyigeyana in situ conservation biodiversity at all its levels genetic species and intact ecosystem can be best preserved in in situ by setting aside an adequate representation of wilderness as protected areas ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡേ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ആണ് ജെനറ്റിക് ലെവൽ സ്പീഷീസ് ലെവൽ ആൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം ലെവൽ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയയിലെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേർവ്ഡ് ഏരിയ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയക്കകത്തുള്ള എല്ലാവിധ സ്പീഷീസിനെയും എക്കോസിസ്റ്റിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് this should consist of a network of natural parks and wildlife sanctuaries with each distinctive ecosystems include in the network such a network would preserve the total diversity of life of a region or specified region a protected area i prakhyavikkeyum adinte agathu thane national parks um വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴി ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് റീജിയനിലുള്ള എല്ലാവിധ സ്പീഷീസിനെയും എക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയും നമുക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് അപ്രോച്ച് ഇസ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് പർട്ടിക്കുലർലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് അവേ ഫ്രം ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ സൂപ്പർവിഷൻ 
അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അപ്രോച്ചിനകത്ത് ഇൻസെറ്റീവ് കൺസർവേഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ നാച്ചുറൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ അവരെ ഒരു സ്പെസിഫൈ റീജിയനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ഇൻസെറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ മറി നേരെ മറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ചായ എക്സെറ്റീവ് കൺസർവേഷനകത്ത് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു മാൻ മെയ്ഡ് സൂപ്പർവിഷൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് എക്സെറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ കൂടുതലായിട്ടും എൻഡേഞ്ചേഴ്സ് സ്പീഷീസ് അതായത് നാച്ചുറലി അവർക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്കോസിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അതായത് അവർ ജീവിക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അവർക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് അവരെ മാറ്റി ഒരു ഹ്യൂമൻ സൂപ്പർവിഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ അവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാനും അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനും എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡാണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് they are situations in which an endangered species is so close to extinction that unless alternative methods are instituted the species may be rapidly driven to extinction this strategy is known as ex situ conservation appo nammal nerthe parna pole oru species endangered aayi poikondirikkana adayathu naturally avarku jeevikkanulla environment illada avund oru situation ile artificially nammal oru alternative എക്കോസിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇൻ എ കെയർഫുള്ളി കൺട്രോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ സച്ച് ആസ് എ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ എ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഫോർ ആനിമൽസ് വേർ ദർ ഇസ് എക്സ്പെർട്ടീസ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ദ സ്പീസീസ് അണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലി മാനേജ് കണ്ടീഷൻസ് these breeding programs for rare plants and animals are however more expensive than managing a protected area comparatively in situ conservation le kaattulum korchu oda expensive method aanu ex situ conservation kaaranam or natural ecosystem il ninnum completely transform cheythu artificially nammal or ecosystem create cheyanam pinnede ivarku breeding nu vendiyulla artificial facilities create cheyanam itrathile completely expensive aayittulla method aanu but or endangered species ne sambandhichathollam etom effective aayittulla or adhaayathu avare thirichu kondu varanayittu etom effective aayittulla or കൺസർവേഷൻ മെത്തേഡ് കൂടിയാണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻസെറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യു